钱拿出来。小兔崽子，看谁来救你们！叫人小兔崽子呢？说你呢，怎么着吧？先生，你看清楚没有？他真的死了。我也不知道，好像可能是晕了。你怎么知道他晕了？我老家有个姨，一看见血就会晕。那家伙头不是打破了吗？顺着脖管子往下流血。那他是男的，你姨是女的，男的不怕血呀、啊？听大人说那是一种病。男女都能得，那叫什么？晕血，血晕。那你姨晕血的时候啥样？我也不知道，只是听大人说。唉。哪知道？那是我害怕湖边的。杨帆，你帮我给齐占上。又是情书啊，你自己给他吧。我给他，他不接。你们俩是死党，他只信你杨帆的。你就帮我给他吧，我一定会报答你的。谢谢啊。这事儿，这啥呀？关大红给你。不让我们看，一定是情书，对不对？对，一定是情书。哎，战生，要真是情书的话，就是大家伙拜读一下呗。你们看什么？什么课呀？连个老师都没有。老师呢？想放假早说呀。哎呀见过你，几位同学，请回到自己座位上。你是老师，我怎么看着不像啊？那老师应该长什么样啊？反正我就觉得不像。上课了，上课了，上课了，上课了，上课。
先做个自我介绍，我叫谭燕飞，言情谭，燕子的燕，想入非非的非。<笑>说对了一半，比想入非非的非啊多了一个草字头。老师啊，您您是新来的吧？啊，是这样的，你们的美术老师今天病了，所以呢，我替他来上这节美术课。老师，那老头是谁啊？怎么头上长俩犄角啊？<笑>这也是我今天上课的第一个问题。有谁知道他是谁？伽利略。嗯，是有点像，不过不是。菲菲老师，我觉得这老头像我姥爷。<笑>还有吗？要没有的话，那我告诉大家，他是意大利文艺复兴时期米开朗基罗的摩西雕像。在我们画他之前，我们先对他做一个简单的了解。我们来看一下这位摩西，头上长着一对象征着神的犄角，双臂肌肉发达，手上轻轻抱脸。虽然只是一座雕像，但依旧非常有生命力。是人文主义思想的结晶之作。老师，你说的我都听不懂。美术课不就是画画吗？首先，我们要知道我们为什么要上美术课。通过上美术课，并不能让所有的同学都成为画家。那我们为什么还要画呢？因为通过绘画，可以让每个人提高审美，还有鉴赏能力。罗曼·罗兰的《巨人三传》写了。三位艺术家的传记，一位是我刚才提到的米开朗基罗，还有一位是音乐家贝多芬，再有一位是文学家托尔斯泰。其实，无论是哪种艺术形式，他们的起初都是出于对生命的热爱。这的生命，不光是我们人类自己的生命，它有时候还可以是一幅画，一个雕塑。一座山脉，一条河流。但凡我们去欣赏一个事物的时候，融入生命的主题，我们就可以得到完全不同的感受。我想听听大家，生命在你们眼中是什么样子的？谁能告诉我？老师，我们家后面的湖飞来了六只天鹅，胆儿特别小。<笑>不错，坐下吧。还有吗？啊，小美，白布，白布，一块白布。老师，哎，有事儿啊？呃，谭老师。我想问你一下，您您上课说的那本书《巨人三传》在哪儿能借到？你喜欢外国文学？啊，我我挺感兴趣的，尤其您说的那个，呃，米尔基摩斯，<笑>米开朗基罗。啊，对，就是他。这本书还不太好借，这样吧，我帮你找找，要找着的话给你拿过来。那谢谢谢老师，麻烦您了。还有别的事儿吗？老师再见。再见。谢谢老师。不客气。便足以憔悴一颗羸弱的心，眉眼望去，秋水微澜，便恨不得
，泪眼盈盈。死，怎能从容不迫？爱，又怎能无动于衷？如果彼此真的爱过一次，那就是完美的一生。完了，完了就下来吧，自己在那陶醉啥呢？你写的？王国珍写的。哎，小兵，他谁呀？战胜啊，战胜！我看你改名叫齐战败得了。王国珍你都不知道，著名诗人，现在小女孩读他的诗都快读疯了。傻耗子，没你事儿。杨凡，实话实说啊，你是不是看上哪姑娘？是咱班的吗？你脑子里除了打架追女孩，是不是就没别的事儿了啊？哎，话可说清楚啊，我齐战胜从来不跟女生交往。得了吧，哎呀，你是不太理某人，可是架不住某人天天理你吧？啊，再说了，就凭哈这大胸肌。燕北的斯巴达克斯啊，这身材就得勾多少女孩的魂儿？我别哪去，咱就试呗。你俩真没意思，我回去。待会儿。哎，杨凡，杨凡。哎，说实话啊，你是不是看上小黑黑？谁？就那红裙子。放屁！还不承认？那上次那个小肉菲菲来咱们上堂课以后，就跟丢了魂儿似的。你滚蛋啊！战胜，战胜，回家吃饭。啊，你看啊，胸肌再大，他爸打他，他也不敢还手。走了，吃饭去了。哎呀，看来咱燕北的斯巴达克斯也有怂的时候哈。哎，小兔崽子，哎呀我叫谭燕飞，言情谭，燕子的燕。芳儿，姐问你个事儿呗。咋了？哎，你觉不觉得咱妈最近有点奇怪？哪儿奇怪了？我发现好几次了。只要我一回来，他就藏东西。妈，鸡蛋，买回来了。你先放厨房去吧，我一会儿做饭去。这咱自己家的藏什么呀？哎，你就是个孩子，问你也白问。起立，老师好，同学们好，请坐。同学们，给大家介绍一位新同学，来进来吧。这是咱们班新转来的同学，文小雅。小芳啊，你作为学习委员，以后呢要多帮助辅导文小雅同学。让他尽快跟上咱们班的课程进度。文小雅，你就跟杨帆同桌。小敏，你把座位换一下。啊？那我坐哪儿啊？你就跟关大红同桌吧。文小雅，你坐那儿吧。把书翻到五十六页，我们今天学习第六题。哎，王老师，什么事儿？我想跟您打听个事儿。上周您没来上课，有一个帮您代课的老师，他姓谭，这几天怎么没见他？上个礼拜我生病在家休息。没找人带过课
。再说学校没有姓谭的这个老师，可能是教务处安排的吧。啊，那好，谢谢老师。师傅，谁找我呀？哦，人走了，给你留个纸条。哦，男的女的，多大年纪了？哎呀，你看看不就知道了？也是啊，谢谢师傅。不客气。叶飞，啊，怎么了？愁眉苦脸的。他来了，谁？家，你找那男朋友？真的？看一我看一下。我就是想看看她自己的漂不漂亮。当我们大才女的男朋友，肯定不是一般人。怎么了？真是生气了？好了好了，我不说了不说了。就晚了那么一会儿，他就走了，什么人？你帮我请个假，我要去找他。看两天路，对不起啊。人才断层问题不解决，再好的利益，也将沦为空谈呐！一老高屋建瓴，看问题真是一针见血。建平，什么时候来的？啊，刚过来，我正跟服务员打听你的房号呢。哎，建平，你还约了客人？哦，我给您介绍一下，这位是我的女朋友小谭，谭燕飞，燕飞。这位是李老，是我们系统内德高望重的老专家。李老您好，你好，建平啊，本来想和你多聊聊，既然我就不打扰你们了。哎，李老您慢走。哎，好嘞，再见啊。哎。我在你们系统大门口等了半个小时了，我就是想不明白。金平，别解释。你知道我是一个惜时如金的人，当年你父亲就看上我这一点，才收了我做关门弟子。金平，我是真不知道你过来，你也没提前告诉我。我要知道你过来，那好吧，这次算你无心之失。下午。金平，我带你去吃好吃的。我知道有条小街，全是个体户开的饭馆，天南海北，各种各样的吃食全部都有。好，走吧，南。百合带吗？邓丽君的最新歌曲《宝丽金》的。哎。这首叫什么呀？邓丽君的《海韵》。来看一下，谢谢啊。这是下里巴人，叶飞，你怎么喜欢这种靡靡之音啊？你在家只听样板戏吧？不是你说什么小朋友？哎，不好意思啊，吃饭去了，啊、吃饭去了。
到底想吃什么样的呀？耶，这玩意有家新开的，不怕你能吃，就怕你吃不动。开业大吉，六折优惠啊！哎，试试去，走。这人够多的呀！哎，不过有人告诉我，选餐馆啊就得选人多的，要不然就是菜品好，要不然就是价格实惠，就在这儿吧。我妈要知道你这刚来，我就带你吃了碗面，她肯定得说我。知道你怕我浪费钱，其实我平时很少下馆子的，中午就在单位对付一口，晚上回家随便弄点儿。这不是想带你吃点好吃的吗？叶薇，我不是怕你爱花钱。也不是不能和影车卖相之流在一起用餐，我是在想一个问题。我觉得你有一些变化。我什么变化？以前的你，干净、单纯，脑子里充满了诗情画意。我怎么不干净了？你知道我说的不是字面的意思。如果用水晶比喻你的过去。你现在就像是一块磨砂的玻璃，虽然依旧很平整，但是已经不透明了。你一共就几个小时吧，咱们俩也没说过几句话，你从哪儿得到的结论啊？话不在多，就像这人生，关键只有一步。原来的你给我的感觉特别爱看书，甭管什么书，只要一张有字的纸片，你都会看得津津有味。我现在依然爱看书啊。没错。那是你多年养成的习惯，习惯是不会轻易发生改变的。可能你看的书不一样，就连你自己都没有发现，你对满大街烂伤的邓丽君靡靡之音毫不排斥，对这个城市哪又开了新鲜餐馆津津乐道。建平，你不要打断我。韩非子《玉老峰》曾经写道：“千丈之堤，以蝼蚁之血轨；百尺之石，以突兮之烟粉。”世界上任何的变化都不是瞬间而产生。今天你喜欢这种市井情调，明天你又感到厌倦，再去找寻更加刺激的感觉。戳到你痛处了是吗？我你什么？没有人敢这么跟你说话，因为你听到的都是夸你如何聪明，但是没有人告诉你，前方的路很危险，因为你跟别人没关系。不想跟你吵架，我先回家了。叶飞，叶飞，老板给你钱。叶飞，叶飞，难道你不觉得我说话很有道理吗？俗话说得好，良药苦口。别老用大人气、小孩的语气跟我说话，行吗？你别激动，把心态得放平和。我怎么平和呀？从见面到现在，你一直在挑我毛病，还有什么水晶变成磨砂玻璃，我怎么成磨砂玻璃了？我虽然说话比较重，但真的是为你好。我不用你为我好，我不是小孩，我知道自己在干什么。叶飞，我明天就要离开这个城市，下次再见面又不知道到何时。关建平。我好心好意的想带你出来吃点好吃的，在你这儿就成了市井了。我真的不知道自己错哪儿了。你知道我说的不是这个意思。那你什么意思啊？别以为你大我几岁，你就可以训我。燕飞，你放开！燕飞，放开！放开他！放开！放开！我让你放开他！你谁啊，谭老师？他是不是欺负你？哎
菲菲，他谁啊？好啊，交了个小男朋友是吧？想英雄救美啊？老范，这没你事儿，只有我朋友。不是朋友，未婚夫。小子，英雄救美也砸了吧？啊？燕飞，燕飞，我大老远的借出差的机会来看我的未婚妻，发生几句争执很正常。说到底，我无非在大马路上拉扯你几下。是，即便是不雅，那与旁人无关，是不是？你说话能不这么阴阳怪气的吗？好，那你跟我解释。我解释了很多遍了，他是我学生，我还要怎么说一节课，四十五分钟，就结下了这么深厚的友谊。我要休息了，谢飞。剩下的时间给我，很想你的温柔，抚平我的伤口，那就足够。我无法向前走，这温暖。怎么了？不会是你不同意被家里逼婚吧？逼婚倒是算不上，但我总觉得这人挺古怪的。古怪？这古怪不太好听啊，改个好听点的。算是有个性吧。我觉得人有个性倒没什么，关键是。他老想让我掉他那边去，还让你掉到县里，那怎么能行？要解决两地分居，那也得是他往这边掉。说的容易，那你家里怎么说？你问问你爸，他不是你爸爸的学生吧？我爸要还在，也就没这关系了。对不起啊！去年年底，我爸突发脑溢血倒在了讲台上。我当时正好是学校毕业实习，老在外边跑
。等我回到学校接到电报，已经过去好几天了。我连我爸最后一面都没见上，是他陪着我妈，给我爸办的好事。我知道了，他是你爸的学生，又是你妈妈信任的人，所以你妈要把你和他拉到一起。如果你不同意，就是不忠不孝。贪图大城市生活，忘恩负义的薄情女子。那你接下来打算怎么办？我也不知道。杨帆，我正好找你呢，去我家吧。走吧，我正好有道题不会做，本来想明天问你，正好碰到你，来个今天吧。你看，这道题可以这么解，也可以这么解。那。杨帆，你真聪明，我就没有想到这样的解法。其实这种题挺简单的，只要你放弃固有的思维模式。妈，你干嘛偷看我们？阿姨，妈还用偷看女儿？从你生下来，我都看了你十八年了。妈，你快过来看。你看这道题。杨帆用四步就解出来了，我得用六步，比他多两步呢。杨帆，听说你是班里的学习委员，学习成绩也是全班最好的。何止全班，杨帆连续三年在我们全年级都排名前三名。小雅，你别这么说。这有什么好害羞的？你比别人学习成绩好，就是比别人聪明，比别人用功，对吧，妈？小雅，你要向杨帆多学习。虚心请教，我做饭去了。小雅，嗯，你跟你妈说话这么随便啊？随便吗？你说你妈偷看我们，你敢这么跟你妈说话？这有啥不敢的？我从小到大就这么跟我妈说话。真好，我要是有这样的妈就好了。哎，那你爸什么样啊？哦，对不起啊，也也许我不该问。没事儿，我很小的时候我爸就走了，我现在都不记得我爸长什么样了。谁干的？这事儿是不是你干的？我问你，是不是你干的？撒干，杨帆，从小到大都是我替你跟着打架，你觉得你能打得过我？
振盛，你找我？干嘛呀？脸拉那么长，什么事儿啊？是不是你干的？干什么了？没事儿，我先回家吃饭了。大红。战胜！哎，战胜，你别走啊！怎么好好的就变成这样了呢？你跟战胜从小就出生在这个院里，好事坏事都一起干，怎么说掰就掰了呢？杨帆，在咱燕北，我就你和战胜两个好朋友。我曾经想过，我这辈子啊，跟谁都可以翻脸，但就是不能跟你俩。尤其是你，杨帆，你是我王小兵这辈子都认的好朋友。你就说嘛，到底是因为什么？哎呀，这齐战胜。他一决定，我都知道他要拉什么屎。什么屎啊？臭狗屎啊！可臭可臭的臭狗屎。那他为什么要拉臭狗屎呢？他喜欢文小雅。呃。你去帮我到杨帆家看看，看看这个杨翠现在怎么样了？我挺不放心的啊！不去。嘿，你小子长本事了，敢跟小叔顶嘴是不是？你想看谁，你自己去看呗。那废话，那杨家门槛那么高，我卖得进去吗？我要进得去，我还找你啊！哎，行行，我跟杨帆已经掰了。你能不能编点新鲜的你啊？不是小叔。我真跟杨帆掰了，我们俩已经两天都没说话。哎，小兵，小兵，小兵，过来，过来。姐，你找我呀？小兵，你帮姐一忙呗。你说。没人啊，小叔，小兵，哎呀，小叔，我正找你呢。什么事儿啊？风风火火的，这是。杨帆他妈王阿姨要给杨队姐介绍对象，杨队姐让你赶紧去救她。什么？帮我订摊啊！啊？我这不知道卖多少钱呀。王丽，不好意思，让你们久等了哈。杨队，这阿姨是妈妈的同事。你好，嗯，王丽，这是黄国文，红星机械厂的高级技术员。哦，阿姨你好。哎，你好，嗯，杨队，我的女儿在纺织厂上班。你好。来来来，大家先坐下。是不是走累了？大家都饿了，要不咱先点菜吧，边吃边聊。行，那咱们就边吃边聊。服务员，干什么？干什么你？记住了，我叫齐卫国啊。哎，齐卫国，哎，齐卫国，你怎么打人呢你？王丽，这谁呀？简直疯了！看什么呀？吃你们的！
，都给我听好了啊！杨队是我女朋友，以后谁敢再给她介绍什么对象，别怪我翻脸啊！走了。杨队，杨队。秋光。